कोई डाउट नहीं चलिए अच्छी बात अगर डाउट हुआ भी तो हमेशा आपके पास वीडियो रहता है पिछले क्लास का जैसे कि जब मैं अपलोड करता हूँ वीडियो क्लास का तो उसमें लिख देता हूँ कि भाई ये क्लास नाइन का साइंस चैप्टर नंबर ये और ये टॉपिक ठीक है तो आप उसको उस टॉपिक पे वो वो वीडियो आप देख लेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा एक काम करता हूँ आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ शेयर माई स्क्रीन क्विकली आप लोग दिखाता हूँ कहाँ पे आपको क्लासेस का वीडियो मिलेगा मतलब लिंक मैं क्लास के बाद भेजता हूँ लेकिन जो है यू कैन प्रॉब्ली यू माइट एंड मिसिंग दो वीडियो राइट अगर लिंक नहीं रहा व्हाट्सएप में हजार मैसेज आते हैं तो आपको कहाँ पता चलेगा फिर एक काम करता हूँ लेटमी क्विकली शेयर कि ये आप कहाँ पे देख सकते हो हमेशा मतलब कौन सी जगह पे जा करके आप वीडियोज को फाइंड कर सकते हो तो ओके okay. तो पहले मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आप लोगों को दिखाता हूँ कि हाउ डू यू नेविगेट थ्रू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ माइंड टू फाइंड द वीडियोस लेट मी आप लोग मेरा स्क्रीन दिख रहा आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं यस यस देखिए ये है आपका यूट्यूब अब जब जाते हैं आप लोग सबको पता है कि मैं बिहार से हूँ तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी वही है यस आई एम फ्रॉम बिहार यहाँ पे आप जाते हैं तो ये है चैनल इस पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट है इस प्लेलिस्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट में रखा हुआ बच्चों के लिए ठीक है तो जैसे एक गलती क्या हुई है कि मैंने इसको अच्छा नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए मैंने इसको अभी कहीं पे नहीं बनाया है ठीक है एक काम करता हूँ यहाँ पे अभी आप सिर्फ देख लीजिए कि जैसे यहाँ पे है ना अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं जैसे हाँ जैसे ये देखिए रहा सब्जेक्ट हाँ करेक्ट इंजीनियरिंग फाउंडेशन नाइन्थ ग्रेड मैथ्स तो इसी में मैंने सारा रखा हुआ है शायद से ठीक है YouTube भी थोड़ा स्लो चल रहा है तो मेरा चक्कर में टाइम वेस्ट हो रहा है बट हाँ तो यहाँ पे देखेंगे ना यूएस फाउंडेशन सॉरी इंजीनियरिंग फाउंडेशन जो ये जो सब ये टॉपिक पे है प्लेलिस्ट है इसमें ही आपको उसमें मैंने अभी सारा रखा हुआ है इसको मैं बाद में थोड़ा सेपरेट कर दूंगा कि अभी नाइन्थ का मैथ और साइंस का अलग अलग होना चाहिए या फिर इसको सिर्फ नाइन्थ सिर्फ नाइन्थ बोलना चाहिए तो आपको इसमें मिल जाएगा ठीक है तो बेसिकली या टाइम नहीं खराब करता उसमें इसके चक्कर में तो ये हर हर एक जो है कैटेगरी के लिए अलग अलग प्ले लिस्ट है जो मैंने पहले सिक्स सेवन्थ एट की पढ़ाई कराई थी बच्चों को उसमें उसके वीडियोस भी हैं यहाँ पर और आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग फाउंडेशन जो ये जो ये जो ग्रुप है इसके अंदर ही सारे वीडियोज हैं अब इसके नाइन्थ और नाइन्थ का मैथ और साइंस को अलग अलग कर देंगे तो शायद आसानी होगी अभी के लिए एस, आप यहाँ पे जा करके देख सकते हो इस प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और जो आपने पढ़ाई की है जो आपने पढ़ाई नहीं भी की है आप अगर चाहो तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहें कि इसमें कुछ पढ़ाई हुई है किस किस चैप्टर में तो क्या पढ़ाया गया है तो उसको आप देख सकते हो ठीक है और यहाँ पे मैं आप लोग इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे वीडियोज जो है ये आप लोग के लिए है ठीक है आ, मैं मेरा कोई प्लान यूट्यूबर बनने का नहीं है तो मतलब उसके लिए मैं वीडियोस नहीं डालता हूँ इसलिए देखेंगे इसमें मैं कोई एडिटिंग वगैरह भी नहीं करता हूँ सिर्फ जो क्लासेस की वीडियो होती है जो पढ़ाई हुई होती है उसको सिर्फ रिकॉर्ड करके डाल दिया जाता है ताकि आप इसको देख करके मैं इस प्लेलिस्ट का नाम चेंज कर दूंगा इंजीनियरिंग फाउंडेशन सिर्फ ऐसा कर दूंगा नाइन्थ नाइन्थ ग्रेड कर दूंगा ताकि आप लोग को 
कंफ्यूजन नहीं हो क्योंकि इसमें मैथ और साइंस दोनों का ही वीडियो इसमें है या फिर दो अलग ग्रुप बना करके इसको डाल देंगे विल विल फिगर इट आउट तो ये ये जानकारी सिर्फ आप लोग के लिए थी कि ये YouTube चैनल जो है वो आपके किस काम का है बेसिकली ठीक है नथिंग नथिंग टू डू विथ एनी पब्लिसिटी कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं और वो करने की इच्छा भी नहीं है मेरी तो चलिए ये सिर्फ आप लोग के लिए था कि कहाँ पे जाके आप क्लासेस का वीडियो ढूंढ सकते हैं क्योंकि लिंक अगर मिस भी हो गया तो आपको सिर्फ जाके इंजीनियरिंग फाउंडेशन वाला मतलब यूट्यूब चैनल खोलना है प्ले में जाना है इंजीनियरिंग फाउंडेशन वाला जो प्ले है उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे मतलब वो 600 700 वीडियो में ढूंढने से अच्छा है कि आप एक प्लेलिस्ट के अंदर में जो काम का वीडियो उसको ढूंढ करके अपना जो रिवीजन करना हो कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़े चलिए तो अभी तक हम लोग पढ़ाई कर रहे थे दैट वाज चैप्टर सेवन ऑफ साइंस फॉर नाइन्थ ग्रेड जिसमें हम लोग ने पढ़ाई की मोशन के बारे में ठीक है आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर एट विच इज कॉल्ड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन इसको बोलेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यानी कि बल और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इसको ऐसे बोलते हैं ये न्यूटन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ठीक है लेकिन इस चैप्टर पे जाने से पहले इस चैप्टर पे जाने से पहले पिछले चैप्टर में एक छोटी सी चीज छूट गई थी ठीक है हम लोगों ने जब मोशन uh, के बारे में पढ़ाई किया गति के बारे में पढ़ाई की तो उसमें एक और टाइप की गति होती है इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन वित्तीय गति ठीक है मतलब अगर आप ऐसे रास्ते पे घूम रहे हो अगर तो आपका जो ये मोशन है इसको बोलते हैं वृत्तीय गति तो इस इसमें मतलब कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाई नहीं है अभी सिर्फ आपको जानना है कि जो सर्कल होता है या वृत्त होता है उसकी उसकी परिधि क्या होती है इसका ये जो इसका पेरीमीटर क्या होता है तो आप लोगों को पता होगा दैट इज पेरीमीटर इज टू पाईर पी इक्वल टू टू पाईर मतलब ये यानी कि ये जो पूरा पूरा बॉर्डर है ये अगर ये आपका सर्कल है इसका ये रेडियस है या त्रिज्या है जो भी बोले इसको ठीक है तो उसका पेरीमीटर होता है टू पाईर तो अगर इसमें किसी का आपको विलासिटी निकाल का एक कोई कहे कि अगर कि आपका जो है कोई कोई व्हीकल या कोई गाड़ी जो है इस वृत्ति के पथ पे इस सर्कल के पेरीमीटर पे अगर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी निकालिए तो उसका वेलोसिटी होगा कितना दूर ये पूरा अगर परिधि तय करने में मान लिया जाए तीस सेकेंड लगता है तीन मिनट लगता है तो तू, टोटल दूरी हो गई टू पाईर डिवाइडेड बाय टी कि मतलब दूरी आपने इतनी तय की और समय आपको इतना लगा तो दूरी बटे समय वही आपका स्पीड या वेग या वेलोसिटी बताता है वेलोसिटी और वेग में क्या सॉरी वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता जो कि हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ाई किया था तो ये सिर्फ इस चैप्टर में ये चीज मैंने नहीं बताया था तो जस्ट आई थॉट ऑफ कवरिंग इट अगर अभी तक मैंने जो भी बोला है उसमें कुछ कुछ अगर क्लियर नहीं हो तो बताइए फिर सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति जो है उसको वो हम लोगों ने कवर नहीं किया था हम लोग सॉरी हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी उसमें सिर्फ ये ध्यान रखा था कि अच्छा मोशन ए स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में गति जो होती है या वेलोसिटी चाहे वो इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो लेकिन सीधी रेखा में तो ये जो है दिस वॉज द फ्लेवर ऑफ मोशन वेयर इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर डायरेक्शन मतलब एक वृत्तीय पथ पे एक सर्कल के अराउंड ये मूव कर रहा होता है तो इसको बोलते हैं वृत्तीय गति तो इसका इसका गति का निकालने के लिए बस वही कि भाई कितना दूरी तय कर रहे हैं दूरी होगी मतलब पूरी परिमिति पे घूमने में पूरा सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है मान लिया जाए कि हम लोग एक एक 
ट्रेन में बैठते हैं और ये ये समझिए कि धरती का पूरा एक चक्कर लगाते हैं इधर अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो बोलते हैं भाई ट्रेन मान लिया जाए तीन किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है अगर और पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में मान लिया जाए इसको लगता है मान लिया जाए बोलते हैं कि पांच दिन लगता है ठीक है फाइव डेज यानी कि फाइव इंटू ट्वेंटी फोर दिस मिनी आवर्स वन ट्वेंटी आवर्स इतना घंटा लगता है तो अर्थ की त्रिज्या बताइए अर्थ का रेडियस बताइए तो भाई स्पीड से चल रहा है और इतना टाइम लग रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया तो भाई तीन सौ इतना किलोमीटर तो निकाल लीजिए फिर भारतीय छत्तीस पे आप तीन जीरो लगा दीजिए तो थर्टी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर हुआ तो ये हो गया आपका ये परिधि ये पूरी दूरी जो तय हुई की ट्रेन ने तो ये टू पाईर का पूरा डिस्टेंस हो गया आपका का वैल्यू तो सवाल ये मैं कर रहा था कि अगर मान लीजिए ये पूरा अर्थ है आपको सवाल पूछते हैं कि भाई ट्रेन चल रही है तीन सौ किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तो पूरे अर्थ की परिक्रमा करने में उसको लगता है पांच दिन यानी कि सॉरी पांच दिन मतलब फाइव टू ट्वेंटी फोर आवर्स तो अर्थ की त्रिज्या बताइए अर्थ का रेडियस बताइए तो वही मैं पिछले इसमें कर रहा था कि भाई टोटल ये स्पीड है और इतना टाइम लगा तो टोटल टोटल डिस्टेंस कितना स्पीड इनटू टाइम कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा देखिए स्पीड इनटू टाइम कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना दूरी हुआ पूरा पूरा डिस्टेंस कितना हो गया यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज नथिंग बट टू पाईर मतलब पूरी परिधि तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हैं पाई का वैल्यू पता होता है ये होता है बाईस बटे सात है ना ट्वेंटी बाई सेवन तो उससे आप रेडियस निकाल सकते हैं तो ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल था कि भाई वृत्ति गति का आप कैसे यूज कर सकते हैं ले दे करके कहीं पे भी अगर आपको अगर स्पीड निकालना हो वेलोसिटी निकालना हो तो उसका हमेशा मतलब होता है डिस्टेंस बटे टाइम कितना दूरी तय करने में कितना टाइम लगा उसी से आपका स्पीड पता चलता है वेलोसिटी या स्पीड वेलोसिटी या स्पीड में एक ही डिफरेंस है कि इसमें डायरेक्शन होता है अदरवाइज द सेम थिंग तो वृत्ति गति में भी वही हुआ कि कितना डिस्टेंस कितना टाइम यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है सीधी रेखा में नहीं होकर सर्कुलर पाथ पे होता है वृत्ति गति मतलब वृत्ति वक्र ये जो भी सर्कुलर पाथ है जो भी बोलेंगे उसको ठीक है तो उसीलिए आपको वहां पे डिस्टेंस आप सीधा नहीं यहाँ पे यहाँ पे ऐसे उसको निकालने के लिए आपको यू कैन रिलेटेड विद रेडियस उतना ही आई नो लॉट ऑफ थिंग्स आई टॉक अबाउट इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइए भाई मैंने फटाफट तो बोल दिया बहुत कुछ लेकिन आप लोग के पल्ले पढ़ा कि नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज एवरीबडी क्लियर नॉट क्लियर क्लियर है ओके और देखिए बच्चा लोग आप लोग कभी भी मतलब मैं कभी ये क्लियर नहीं करता कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ ठीक है ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि हाँ मैं जो पढ़ाता हूँ बच्चों को हमेशा समझ में आता है क्योंकि मैं वो पढ़ाता हूँ जो मैं समझ खुद समझता हूँ वो समझा पाता हूँ कि नहीं आप लोग को दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो अगर मैं कुछ बताया आप लोग को नहीं समझ में आया तो एकदम बिना झिझक के पूछिए कि नहीं सर नहीं समझ में आया एक बार समझाया समझ में नहीं आया कोई बात नहीं बोली सर दोबारा समझाइए दो बार तीन बार चार बार जितना बार समझाना पड़ता है आई एम रेडी टू डू दैट बिकॉज ये आप लोग के लिए है राइट अगर मैं कितना भी अच्छा समझ गया उससे क्या ही अंतर पड़ता है आपको समझ में आ रहा है तभी तभी इसका उद्देश्य पूरा हो रहा है इस क्लास का है ना चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव ऑन तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर एट एट इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ठीक है मतलब ये तो हो गया अंग्रेजी में हिंदी में क्या बोलेंगे इसको देखते हैं वो भी देख लिया जाए
अंकित आप बताइए ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी देखिए फोर्स तो बल होता है ठीक है फोर्स का तो कोई टेंशन नहीं है बल ही होता है ठीक है लॉज ऑफ मोशन गतियों के नियम ओके चलिए तो इसको लॉज ऑफ मोशन पे याद रखिए उतना मुश्किल नहीं है इंग्लिश में याद रखना ठीक है तो आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले है ये ध्यान रखना कि हम लोग जो भी देख मतलब जो भी पढ़ेंगे क्लास में उसको हमेशा रिलेट करने की कोशिश करेंगे अभी जैसे हम लोग गति की बात कर रहे थे तो भाई वो मोशन की बात कर रहे थे तो हमने वो हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं चाहे आप ट्रेन में बैठे हैं बैलगाड़ी में बैठे हैं ट्रेन टमटम में बैठे हैं प्लेन में बैठे हैं हर जगह पे यू एक्सपीरियंस दैट वो मोशन जो है उससे आपका रोज पलट पड़ता है तो इसलिए जब हम सीखते हैं उस चीज को तो हम उसको रिलेट कर पाते हैं अब यहाँ पे भी जो हम पढ़ेंगे उसको विल ट्राई रिलेटिंग एवरीथिंग ओके मतलब जो अपने आसपास हम देखते हैं अब मान लिया जाए कि uh, आप लोग सभी बैठे हुए अभी क्लास में है ना आदर्श नगर के बच्चे बैठे हुए मैं भी बैठा हुआ हूँ ठीक है अगर जहां पे मैं बैठा हुआ हूँ मेरे को इस जगह से उठ के कहीं और जाना है कभी कभी आलस होता है अरे यार कौन जाए छोड़ा टाओ कौन मेहनत करे कौन कौन ताकत लगाए राइट तो हम लोग ये इससे रोज हमारा पाला पड़ता है हम बोलते कौन मेहनत करे कौन ताकत लगाए दैट इज व्हाट इज फोर्स ताकत बल जो भी है एक ही चीज है ठीक है तो ये जो ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया कौन ताकत लगाए यार कौन मेहनत करे दिस इज दिस इज दोर ऑफ दिस चैप्टर अब इसको अगर मैं थोड़ा सा साइंस की ओर जाऊं तो हमने क्या नोटिस किया कि जो आपका टीचर है अभी बहुत आलसी हो रहा है बोल रहा है कौन ताकत लगाए कौन मेहनत करे कौन उठे अपनी जगह से दिस इज एग्जैक्टली वॉट इट से ये चैप्टर आपको बोलता है कि भाई किसी भी चीज को जिस सिचुएशन में है जिस अवस्था में है वहां से उसको किसी और अवस्था में ले जाने के लिए किसी और पोजीशन में ले जाने के लिए एक जोर लगता है एक बल लगता है एक फोर्स लगता है यानी कि यू नीड फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एनीथिंग अब अब ये चीज स्टेट ऑफ एनीथिंग इज इज अ वेरी वास्ट टर्म मतलब बहुत बहुत कुछ आता है अब क्या क्या हो सकता है कि भाई अगर मैं बैठा हुआ हूं तो चलने के लिए ताकत लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ताकत लगेगा अगर मैं बैठा हुआ है ना कि मेरी इस, मेरी स्पीड कुछ नहीं है अभी मैं एकदम स्थिर बैठा हुआ हूँ कोई स्पीड नहीं है कोई वेलोसिटी नहीं कोई कोई एक्सेलरेशन नहीं कुछ नहीं अगर आप चाहते हैं कि मेरी स्पीड बढ़े मतलब जीरो किलोमीटर पर प्रति घंटे जो मेरी स्पीड है उससे अगर आप चाहते हैं कि आधा किलोमीटर प्रति घंटा भी स्पीड मेरी हो जाए मतलब मैं चलने लग जाऊं तो उसके लिए भी बल लगता है अगर अब इवन आप लोग में से जो लोग भी खाना बनाना में विश्वास रखते हैं या कभी खाना बनाते हुए किसी को देखे हैं आप देखेंगे कि जो इवन जो जो रोटियां बनती है जो रोटी का जो आटे का जो गोला होता है जो मतलब आटा गूंथने के बाद उसको अगर रोटी के शेप में लाना है अगर उसके लिए भी जो लगाना होता है ऐसा नहीं होता है कि अच्छा आटा का गोला बना लिया उसको थोड़ी देर तक घूरते रह गए रहे तो रोटी बन गया ऐसा नहीं होता रे उसको उसको भी बेलना पड़ता है तो यानी कि उसके जो आटे का गोले का जो शेप था जो आटे का गोला जो कि इतना सॉफ्ट है <coughs> उसको भी रोटी बनाने के लिए उसको बेलने के लिए उसके लिए भी बल लगता है यानी कि जो बल है वो आपकी जगह आपकी आपकी स्थिति को बदल सकता है आपका स्पीड को बदल सकता है आपके शेप को बदल सकता है आपके आकार को बदल सकता है तो ये सब एग्जांपल्स आप अपने आसपास डेली देखते हैं करेक्ट चाहे आपको चलने के लिए दौड़ने के लिए भागने के लिए किसी चीज को तोड़ने के लिए किसी चीज को कोई इवन कोई तार को लंबा करने के लिए खींचने के लिए हर जगह पर आप देखें कि बल लगता है करेक्ट और इसके ऊपर मैं इतना बल इसलिए डाल रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि ये 
यू डोंट लर्न दिस जस्ट बिकॉज यू हैव टू गिव एन एग्जाम आप एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं पढ़ रहे हो यू आर लर्निंग इट टू मेक इट पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेट एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड योर सेल्फ मतलब हर कुछ जो आप अपने पास पास देखते हो उसके साथ उसको जोड़ सको ठीक है तो अभी तक ये जो ये जो प्रवचन मैंने किया है पिछले पांच मिनट इज दिस अंडरस्टैंडेबल आप लोग समझ पा रहे हो मुझे फॉलो कर पा रहे हो ओके सभी को राइट यस सर ओके गुड क्योंकि अगर ये वाला प्रवचन आप लोग सीख से समझ जाते हो तो समझिए आगे का चैप्टर में जो हम लोग भी जो भी पढ़ेंगे उसको आप रिलेट कर पाओगे उसको उसको अपने साथ जोड़ पाओगे उस चीज को ठीक है तो एक चीज तो समझ में आ गया कि भाई जो है कोई भी चीज करने के लिए ताकत तो लगता है भाई आपको मतलब लोग बोलते हैं बल प्रयोग तो वो जो बल प्रयोग होता है वो हर एक सिचुएशन में हर एक स्टेट का चेंज में हर एक हर एक वेलोसिटी चेंज में हर एक किसी चीज को को डिफॉर्म करने में लगता है लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ अब आप लोग बोलेंगे कि ठीक है बल तो लगता है ठीक है चल चल रहे हैं चलने के लिए बल लगता है ताकत लगती है तो बोलता है बड़ा कमजोर है ताकत में चल नहीं पा रहा है <coughs> तो वहां भी आप रिलेट कर सकते हैं कि भाई ताकत नहीं है मतलब बल नहीं है कमजोर हो गया है तो बल नहीं लगा पा रहा है इसलिए चल नहीं पा रहा है क्योंकि चलने के लिए तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी इसकी स्पीड चेंज होगी स्पीड चेंज करने ताकत लगता है चूंकि कमजोर है ताकत कहाँ से लगाएगा है कि नहीं तो ये तो ठीक है लेकिन ये सब तो दिखने वाला बल है जो आप जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसा भी बल होता है जो कि आप एक्सपीरियंस नहीं करते हैं कर पाते हैं या हम हम जनरली नोटिस नहीं करते हैं मान लिया जाए कि ये ये एक सरफेस है ठीक है ये टेबल का मान लिया जाए एक्चुअली टेबल बना ही देते हैं कि भाई ये आपका टेबल है हा? इसके ऊपर आप ये आपका टेबल का, का चार पिलर है ठीक है आप इसके ऊपर खेल रहे हैं खेल रहे मतलब आप इसके ऊपर ये बड़ा पूरा स्मूथ सा सरफेस है बहुत चिकना सा सरफेस है ठीक है इसके ऊपर आप एक एक गोली को रोल कर रहे हैं ऐसे आप यहां से रोल करते हैं धीरे से यहां पे जाके गोली रुक जाती है फिर से रोल करते हैं थोड़ा थोड़ा जाया जो लगा के यहां तक जाके रुक जाती है तो भाई गोली यहां से चली यहां पे जाके रुक गई या यहां पे रुक गई डिपेंडिंग ऑन कितना फोर्स आपने लगाया था लेकिन रुक क्यों गई गोली चलना चाहिए था चलते रहना चाहिए था रुकना क्या है मतलब जनरली मैं रुकने से कुछ होना नहीं चाहिए सरफेस क्ली स्मूथ है एकदम तो नहीं रुकना चाहिए था तो यहाँ पे ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि दिस अदर टाइप ऑफ फोर्स एक और बल होता है जो लग रहा होता है जिसको हम नोटिस नहीं करते मोस्टली दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल जो कि हमारी गति की उल्टी दिशा में लग रहा होता है कि आप गोली को इधर चला रहे हैं तो एक एक ये टेबल इवन इफ इट लुक्स वेरी स्मूथ बहुत ही चिकना चुपड़ा टेबल है लेकिन फिर भी जो है वो एक इसको इसके ऊपर उल्टी दिशा में बल लगा रहा होता है अब इमेजिन कीजिए कि ये टेबल जो है ना बड़ा खुदरा सा है एकदम पूरा नहीं था जो राज बड़े मिस्त्री था उसने एकदम पूरा उसको चिकना नहीं किया एकदम उबड़ खबड़ है तब तो ये उतना ही बल लगाने में पहले चिकना सॉरी स्मूथ वाला था उसमें इतना दूर ज्यादा था रफ सरफेस रहेगा उबर खबर है तो यहीं पे रुक जाए हो सकता है उतना ही बराबर बल में तो बेसिकली दे इज अदर फोर्स कॉल फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल जो कि हमारी गति की उल्टी दिशा में लग रहा होता है जो कि हर एक सरफेस लगाता है कि अगर हम जो धरती पे चल रहे होते हैं मतलब सरफेस पे हम वॉक कर रहे होते हैं चल रहे होते हैं तो जो जो अर्थ का सरफेस है वो भी हमारे ऊपर एक बल लगा रहा होता है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स तो इसलिए आप देखेंगे अब देखेंगे कि जो अगर उबर खाबर रास्ते पे चलना ज्यादा मुश्किल होता है क्यों वहां पे ज्यादा ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होता है ज्यादा घर्षण बल होता है इसकी वजह से हमको ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है तो आप देखेंगे कि अगर सड़क नहीं बनी होती जब वो वो मतलब 
फिनिश नहीं हुआ होता उसके ऊपर आप चल रहे हो तो आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा होता है क्योंकि वहां पे घर्षण बल ज्यादा होता है तो दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस तो अभी तो हमने फोर्स के बारे में बात किया कि फोर्स क्या होता है उसको कैसे हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं अभी तक कोई साइंस नहीं पढ़ाई की हमने वी हैव जस्ट ट्राइड रिलेटिंग एवरीथिंग विथ व्हाट वी ऑब्जर्व अराउंड अस जो हम रोज अपने आसपास देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं ठीक है आगे बढ़ा जाए ओके तो यहां तक तो बात ठीक थी उसके बाद साइंटिस्ट लोग अब हम लोग जितना सोचते हैं हम लोग से ज्यादा साइंटिस्ट लोग सोचते हैं मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप में से कोई साइंटिस्ट नहीं बनेंगे लेकिन अभी तक साइंटिस्ट नहीं बने हैं राइट तो अभी तक आप लोग नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं जानकारी जमा कर रहे हैं उसके बाद आप में से बहुत लोग होंगे जो सोचेंगे कि भाई हाँ थोड़ा और अंदर जाया जाए तो फिर साइंटिस्ट बनेंगे तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट लोगों ने कुछ और भी अलग अलग थ्योरी दी अब जो मैं आप लोग को बता रहा था कि अब अब मतलब थोड़ा हम लोग साइंस की ओर बढ़ते हैं अभी तो हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे थे ठीक है तो अब देखा जाए मान लिया जाए ये एक, एक टेबल है ठीक है तो मैं जो बता रहा था कि आपने इस गोली को इस पर रोल किया से कि भाई आगे चलो तो आपने इधर से एक बल लगाया इस डायरेक्शन में मैंने क्या कहा कि जो जो सरफेस होता है टेबल का सरफेस या जहां पर हम वॉक कर जहां पर मोशन हो रहा होता है वो एक फोर्स लगा रहा होता है अपोजिट अपनी गति के अपोजिट डायरेक्शन में तो ये वाला फोर्स फिक्स होता है ये वाला फोर्स जो है जो हम लगाते हैं अप्लाई करते हैं कि भाई इसको मूव कराना इधर जैसे गाड़ी को ही आप चल, रुकी हुई गाड़ी इसको चलाते हैं तो क्या करते हैं आपको उसमें बल लगाते हैं मतलब मोटर इंजन के थ्रू बल लगाते हैं और वो कब गाड़ी चलती है कब चलनी शुरू होती है तो यहाँ पे देखिए जो मैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात किया था ना उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि भाई जब गाड़ी मान लीजिए ये, ये कार है ठीक है ये डब्बा वाला कार है तो इसको अगर आप चला रहे होते हैं तो ये तब तक नहीं चलना शुरू होती है जब तक कि आपके द्वारा लगाया गया फोर्स धरती पर रुका हुआ जो उसका स्टेट में है उसको बढ़ाने के लिए जो अभी हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला पे जाएंगे अभी इसको एकदम हाई लेवल पे समझते हैं कि गाड़ी रुकी हुई है जो जब तो यानी उसका उसका वेलोसिटी जीरो है जीरो वेलोसिटी है उसको कुछ भी वेलोसिटी देना जीरो से वन भी करना है अगर तो जो एक फ्रिक्शनल फोर्स है अभी जो लग रहा है उसके ऊपर और एक और भी चीज हम लोग सीखेंगे बाद में उसको बोलते हैं इनर्शिया ठीक है तो अभी अभी उसके बारे में मत जाइए अभी इतना सिं, सिंपल भाषा हम रखते हैं कि रुका हुआ स्टेट में मान लिया जाए एक फोर्स लग रहा है उसके ऊपर उस फोर्स से ज्यादा फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे तब तक गाड़ी चलनी शुरू नहीं होती है ठीक है तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मान लिया जाए एक 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 ट्रक है अगर ये एक एक बड़ी सी गाड़ी है ठीक है जो इसका वजन है थोड़ा सा ठीक है उसको अगर एक छोटा बच्चा दो साल का बच्चा अगर धक्का देगा तो गाड़ी एकदम नहीं हिलेगी हो सकता है पांच साल का बच्चा धक्का दे तो भी गाड़ी नहीं हिलेगी आप लोग इतना बड़ा बच्चा भी अगर धक्का दे तो भी नहीं चलेगी गाड़ी लेकिन उसको अगर मान लिया जाए एक एक घोड़ा गाड़ी से जोड़ दिया जाए एक एक हार्ट एक घोड़े गो, को लगाया जाए यहाँ पे या, या एक हाथी के साथ में जोड़ दिया जाए और वो अगर खींचेगा तो पटाख से खींच लेगा क्यों क्योंकि जो जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर ऑलरेडी रुकी हुई अवस्था में उससे ज्यादा फोर्स लगेगा तभी वो हिलेगा तभी वो गाड़ी अपनी जगह से हिलेगी ठीक है तो दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स अब अनबैलेंस्ड फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं देख लिया जाए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स ठीक है तो बैलेंस का तुम जानते हैं आप लोग कि भाई बैलेंस करना मतलब ठीक है संतुलित बल ठीक है ये हो गया बैलेंस फोर्स इसको अनबैलेंस फोर्स को क्या बोलेगा असंतुलित बोलेंगे शायद से ठीक है तो यहाँ पे अगर कोई चीज अपनी जगह पे पड़ी हुई है कोई भी कोई भी चीज अपनी अवस्था में पड़ी हुई है उसको अगर मूव कराना हो 
तो मतलब देखिए एक बल इधर से लग रहा है फ्रिक्शन का एक बल आप इधर से लगा रहे हैं जब तक ये दोनों बल आप एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है मतलब ये बल और ये बल जो है मान लिया जाए कि ये वाला फोर्स इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे समझते हैं कि आप लोगों ने वो रस्सा कसी वाला इवेंट किया होगा इसको अंग्रेजी में टग ऑफ वॉर बोलते हैं ठीक है कि यहाँ पे चार बच्चा एक रस्सी है ये वाली चार बच्चा इधर पर है चार बच्चा इधर है ये अपने तरफ खींच रहा है ये अपने तरफ खींच रहा है कौन जीतता है जिस तरफ अगर इस तरफ के बच्चों ने ज्यादा जोर लगा दिया यानी कि इस तरफ का फोर्स ज्यादा हो गया तो सारे सारे लोग इधर आ जाते हैं अगर इस तरफ के बच्चों ने ज्यादा जोर लगा दिया तो सारे बच्चे इधर आ जाते हैं खिंच जाते हैं राइट जो आपने देखा होगा तो सेम चीज यहाँ पे है अगर इमेजिन कीजिए ऐसा हो कि दोनों साइड के बच्चों ने बराबर बल लगाया मान लिए अभी यूनिट नहीं बोल रहा हूं मैं कि चलिए हंड्रेड का बल लगाया इधर से भी हंड्रेड का बल लगाया एकदम ये बैलेंस है अभी तक ठीक है दोनों का जोर बराबर है इधर वालों ने हंड्रेड टेन लगा दिया अगर क्या होगा इधर खिंच जाएंगे इधर वालों ने अगर वन ट्वेंटी लगा दिया तो इधर खिंच जाएंगे है ना तो This is this is this is where you kind of end up relating this concept of balanced and unbalanced force. अगर तब तक movement नहीं होती है जब तक कि unbalanced force नहीं हुआ. देखिए balance करके बैठे हैं दोस्ती यारी चल रही है कि भाई तुम भी उतना ही ताकत लगाना मैं भी उतना ही ताकत लगाऊंगा. कोई नहीं जीतता. जब तक unbalanced force नहीं होता है तब तक movement नहीं होती है. अब मान लिए रुकने का फोर्स इतना है गाड़ी को चलाने के लिए उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तभी अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तभी तभी आपको अनबैलेंस्ड फोर्स दिख रहा है या असंतुलित बल दिख रहा है मतलब जब तक जितने भी बल लग रहे हैं चीज के ऊपर वो असंतुलित नहीं होते हैं मूवमेंट नहीं होती है अब गाड़ी को रुकने के लिए जो बल लग रहा है उसके बारे में हम लोग अभी इनर्शिया बोले फ्रिक्शन फोर्स बोले उसको छोड़ दीजिए अभी गाड़ी को रुकने के लिए एक बल लग रहा है उस बल से ज्यादा बल जब तक आप नहीं लगाएंगे वो गाड़ी मूव नहीं करेगी यानी कि यू नीड समथिंग कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ थिंग्स अब मान लिया जाए कि ये है आपका अखरोट इसको बोलते हैं वॉलनट ठीक है इसको सब कोई तोड़ नहीं पाता है या या आ, मतलब अभी जिसका दांत कमजोर है वो नहीं तोड़ पाता है इसको अपने दांत से ठीक है इसको दांत से तोड़ने का चल रहा है कार्यक्रम तो इसको अपने शेप में रहने के लिए एक फोर्स ऑलरेडी लग रहा है ठीक है जब तक आप उससे ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो टूटेगा नहीं तो इसलिए कमजोर दांत वाले लोग अखरोट नहीं खाते हैं कि भाई नहीं भाई नहीं टूट पाए मेरे बस का नहीं है छोड़ दो कोई तोड़ के दे दो तो खाएंगे नहीं तो छोड़ दो तो हरेक किसी भी शेप को अपने स्टेट में रहने के लिए या उसी पोजीशन में रहने के लिए या उसी वेलोसिटी में रहने के लिए उसी स्पीड में रहने के लिए एक बल लग रहा होता है जब तक आप उससे ज्यादा बल नहीं लगाते हैं तब तक वो उस शेप को उस वेलोसिटी को चेंज नहीं करता अब ऐसे सोचिए कि गाड़ी चल रही है सिक्सटी के स्पीड में चल रही है ठीक है आप बस में कहीं जा रहे हो उसको अगर 60 का स्पीड मतलब गाड़ी को रोकना है यानी कि 60 का स्पीड को आपको जीरो करना है तभी गाड़ी रुकेगी तो उसको वो स्पीड को भी कम करने के लिए जैसे कि रुकी हुई गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आपको बल लगता है चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए भी आपको बल लगता है दैट इज वेर यू अप्लाई ब्रेक्स है ना तो ले दे करके इतना ही जानना है कि यू नीड टू हैव अनबैलेंस्ड फोर्स या असंतुलित बल टू मेक अ मूवमेंट टू चेंज अ मूवमेंट टू चेंज द स्टेट टू चेंज द शेप मतलब गति को बढ़ाने घटाने के लिए कुछ रुकी हुई चीज को चलाने के लिए कोई चीज का शेप चेंज करने के लिए आकार चेंज करने के लिए या कुछ भी चेंज करने के लिए जो 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 पहले था उसको आप बदलना चाहते हैं अब जैसे यहाँ पे जितना मेरी भी दो बेटियां हैं यहाँ तो आप जितनी लड़कियां हैं मैंने कहा कि शेप चेंज करने के लिए 
स्टेप चेंज करने के लिए नहीं फेस चेंज करने के लिए बल लगता है आपको अगर मान ली मेकअप करना कहीं जाना है थोड़ा सा सुंदर होकर जाएंगे तो आपको मेकअप करना पड़ता है तो उसके लिए बल लगता है तो बेसिकली ले देखिए मामला ये है कि आपको कोई भी चीज का शेप आकार स्पीड चेंज करने के लिए आपको बल लगता है ठीक है और दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स बैलेंस फोर्स से कोई बात नहीं बनती भाई बैलेंस फोर्स तो सिर्फ बैलेंस करने के लिए दोस्ती आई के लिए अब जैसे मान लीजिए एक क्लास में दस बच्चे हैं हर बच्चा जो है बहुत अच्छा दोस्त है एक दूसरे का साथ में मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं और आपस में डील करता है कि भाई देखो तुम भी पांच ही सवाल का जवाब देना मैं भी पांच ही सवाल का जवाब दूंगा एग्जाम में सो दैट एवरीबडी गेट्स द सेम स्कोर सेम नंबर ठीक है बैलेंस करके रखे हुए हैं कोई नहीं जीतता फिर कोई फर्स्ट नहीं आता है कोई लास्ट भी नहीं आता है सो यू नीड अनबैलेंस फोर्स यू नीड असंतुलित बल जिससे कि आपका कुछ मोशन होगा ठीक है तो ये ये जो पिछले चालीस मिनट में हमने जो भी पढ़ाई की That has nothing to do with science. Only thing that we learned with regard to science is unbalanced or balanced force. ठीक है और इसी का आप हम use आगे करेंगे where we learn the the laws of motion. तो अब हम लोग जो है Newton's law of motion की ओर जाएंगे जिसको laws of motion या Newton's law of motion कहते हैं. तो before I go there. Uh, कोई शंका कोई डाउट कोई कंफ्यूजन अगर हो अगर मैंने कुछ ऐसा बोला हो जो समय में नहीं आया हो तो भाई प्लीज बोलिए बिफोर आई कैन जंप ऑन टू लॉज ऑफ मोशन नो डाउट ओके आदर्श नगर के बच्चे लोग अंकित सोनम सुप्रिया कना एडुकेशन से कोई कोई डाउट ओके बढ़िया बढ़िया तो फिर आगे बढ़ते हैं फिर और क्या ओके ओके तो अब अब बात आती है लॉज ऑफ मोशन अब लॉ का क्या मतलब होता है लॉ मतलब नियम रूल बोलता है ना कि ट्रैफिक जो लॉयर्स होते हैं राइट जो वकील होते हैं जो वकालत करते हैं वो लोग नियम बनाते हैं तो ये नियम को फॉलो करते हैं नियम को अगर लोगों को बताते हैं भाई ये वाला लॉ है इसको आप तोड़ नहीं सकते हो ट्रैफिक लाइट पे अगर लाल बत्ती हो उसको जम करेंगे तो फाइन लगेगा दिस इज दिस इज लॉ जस्ट वन एग्जांपल ऑफ लॉ किसी को आप हर्ट करोगे तो उसके किसी को चोट पहुंचाओगे तो उसके लिए एक लॉ है कि भाई आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हो नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा है ना तो उसी तरह से जब जब हम लोग साइंस की पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ लॉज आते हैं यहाँ पे पनिशमेंट नहीं है यहाँ पे जानकारी है तो हर एक लॉ का एक आउटकम होता है ये करोगे तो ऐसा होगा तो यहाँ पे ये जो लॉज है ये बोलता है कि भाई ये ये जान लोगे तो इससे आपको फायदा होगा यू कैन अप्लाई इट तो अभी जो है पहला मतलब पहली चीज जो आई लाइफ में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ मोशन इसको इसका जन्म होने से पहले बहुत सारा काम हो चुका था बहुत सारा काम हो रहा था तो जिसमें कि अपने ये बाय बाय लॉज ऑफ मोशन आर गिवन बाय न्यूटन अमजूमिंग कि आप लोगों को पता है कि न्यूटन कौन थे Newton was one great scientist who had, who was the first one who, who talked about gravity, gravitational force. So, Ruto Akarsan bal hota ki bhai, jo hai, sab ke pere par se sab tootta hai, to dharti pe aage kyun gita akas ki ur kyun nahi jata hai. That is, he was the first one who, who discovered and who not discovered. Who defines saying that by there is something called gravitational force, Gurutvakarsan bal, which every thing goes on its own. So from there, his journey started. Maybe he would have given other theories also, if I am not uh, mistaken. But, I mean, when Gurutvakarsan bal ke baare mein jab unhone pani baar bataya tha, tabhi that is when people started, you know, respecting him more as a scientist. I mean, from there. उनका बोलते हैं ना आगे का 
करियर चालू हुआ ठीक है तो हाँ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बिफोर इट केम इन टू एग्जिस्टेंस उससे पहले भी बहुत सारा काम हुआ था वॉज आर साइंटिस्ट कॉल गलीलियो तो गलीलियो जो थे उन्होंने उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि अगर मान लिया जाए मेरा एक मान लिया जाए ऐसा एक एक शेप है ठीक है यहाँ पे अगर मैं इसमें कोई कोई बहुत ही स्मूथ सरफेस है बहुत ही मतलब नहीं था इसमें कोई फ्रिक्शन जैसा नहीं दिख रहा है अगर बहुत स्मूथ यहाँ पे अगर एक गोली को आप छोड़ते हैं रोल करते हुए जाता है और फिर यहाँ पे उतनी ऊंचाई तक मतलब इस ऊंचाई से छोड़ते हैं तो इसी ऊंचाई तक जाता है या आ, मतलब अगर आ, किसी प्लेन पे रिकॉल की उन्होंने क्या क्या मेनली उन्होंने ये जैसा मुझे याद आ रहा है कि आ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जहां पे बेसिकली उनका एक्सपेरिमेंट का एक पर्पस ये था कि अगर आ, कहीं पे कोई बल नहीं लग रहा हो तो आई मीन कोई कोई फ्रिक्शनल फोर्स अगर नहीं लग रहा हो किसी चीज पे तो वी कैन सी सम सिमेट्री अराउंड थिंग्स मतलब सिमेट्री एज इन कि मान लिया जाए आप मान लिया जाए कि सॉरी एक ही बनाने कोई मतलब नहीं है कि मान लिया जाए ऐसा एक एक कंटेनर है ठीक है जो पूरा सेमी सर्कल शेप में है आप यहाँ पे कुछ चीज को छोड़ते हैं तो वापस वो बराबर दूरी तक ही जाता है अगर फ्रिक्शन है तो भी देखिए जाते वक्त भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो कहाँ तक जाके रुकता है सेम हाइट तक ये हाइट और ये हाइट आपको बराबर होगा अगर ये यूनिफॉर्म है तो ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने आ, Uh, कहा कि अगर अगर कुछ मोस्टली uh, mo- इनका इनका मेन uh, था कि अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं हो ठीक है मतलब इधर जितना फ्रिक्शन हाँ इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आपका कोई भी आप लोगों ने बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात की थी राइट तो उन्होंने उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और uh, मतलब स्ट्रेंदन किया कि अगर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं हो मतलब अगर मान लिया जाए यहाँ पे यहाँ से आपने एक एक गोली को रोल किया अगर तो यहाँ पे इतना फ्रिक्शन है यहाँ पे उतना ही फ्रिक्शन है मतलब समझिए कि ये जो गोली यहाँ से नीचे गई फिर ऊपर जाएगी अपनी अपनी मोमेंटम की वजह से इनर्शिया की वजह से जो भी जो कि आपको मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक बट मान लीजिए कि हाँ मोमेंटम बोले कोई चीज होता है या इनर्शिया बोले कोई चीज होती है ठीक है तो अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा मान लिया जाए अगर हाँ इसको देखिए अगर ये वाला सर्फेस रफ होता ठीक है और ये वाला सरफेस स्मूथ होता तो अगर आप इस ऊंचाई से छोड़ते तो यहीं पे आगे रुक जाता तो गैलोलियो का जो जितना रिसर्च था ना उनका ये था तो यानी कि क्या हुआ कि इधर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है इधर फ्रिक्शन फोर्स कम है घर्षण बल इधर कम है इधर ज्यादा है इसे ज्यादा है घर्षण बल तो यहीं पर रुक गया अगर इधर और इधर घर्षण बल बराबर होता यानी कि सर्फेस का स्मूथनेस सेम होता तो बराबर दूरी तक जाता That is what he found. It was again more of a no, research done by Galileo. So he saw different research. He saw that if if your what do you say? If your unbalanced force is not there, then you will see that what is the other side? Uh, let's see. 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 Let शेप और वट एवर हाँ तो गलीलियो का पूरा रिसर्च यही बताता था कि अगर उनका उनका ये मानना था कि अगर ये मान लिया जाए कि आपका ये बस चल रहा है ठीक है बस चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा सेम स्पीड से अगर मान लिया जाए तीस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है अगर तो वो तीस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चलता रहेगा जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगे मतलब जब तक कोई जो है फ्रिक्शन नहीं लगे उसके कोई घर्षण बल नहीं लगे या कोई उसको एक्सेलरेट नहीं करे तो बेसिकली उनका कहना यह था कि कोई भी चीज अपने स्टेट में रहती है जो कि अगर उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगे जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी मतलब उसी क्रम में आप लोग देखेंगे अगर ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा कि भाई ये ग्लास है ठीक है इसके ऊपर में एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है ठीक है इस कार्डबोर्ड के ऊपर मान लिया जाए पे एक सिक्का रखा हुआ है ठीक है तो 
अगर इस कार्डबोर्ड को आप बहुत तेजी से झटका मारते हैं अगर तो जो सिक्का सीधा अंदर चला जाता है मतलब इसके ऊपर इतनी तेजी से जाता है कि सिक्के के ऊपर में उसको पता चले उससे पहले ही वो अंदर गिर जाता है अगर वही कार्डबोर्ड को आप धीरे से स्लाइड करते मतलब कम जोर लगाते हैं अगर तो सिक्का ग्लास के बाहर गिरता है क्योंकि वो भी थोड़ा सा उसको आ, उसको भी थोड़ा आ, फोर्स लग जाता है उसको थोड़ा मोमेंटम मिल जाता है उसको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अच्छा मेरे ऊपर फोर्स लगा था अगर आपने बहुत झटके में इसको अगर बहुत ही तेजी से झटके में इसको कार्डबोर्ड को अगर झटका मारा अगर तो बिफोर दिस क्वाइन गेट्स दैट नो मोशन फोर्स द कार्डबोर्ड इज गॉन मतलब बहुत कम समय के लिए इसको इम्पैक्ट हुआ और चक्कर में इसने वो स्पीड पकड़ा भी नहीं और ग्लास के अंदर गिरता तो ये सब बेसिकली दिस वर सम ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू एनर्जिया या अनबैलेंस फोर्स इसको आप बोल सकते हैं जिसमें ये था कि भाई जब तक आप किसी चीज के ऊपर में कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हो तब तक जो है वो अपनी जगह से तब तक उसके उसकी शेप में उसकी स्पीड में उसकी वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं पड़ता है तो अब ये बताइए कि ये तो आ, ये तो क्या बोलते हैं इनर्शिया के बारे में कहा मैंने और गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कैसे उनका उनका क्या ओपिनियन था और क्या फाइंडिंग थी उनकी तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसका डेफिनेशन क्या है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये था गैलीलियो का ही एक्सटेंशन था कि भाई कोई भी चीज में उसके स्टेट में चेंज होने के लिए या आ, उसके वेलोसिटी में चेंज होने के लिए शेप में चेंज होने के लिए यू नीड अ फोर्स दैट चेंजेस द स्टेट आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल व्हाट वाज द राइट एग्जैक्ट डेफिनेशन आप में से किसी को अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर याद हो एग्जैक्टली exactly, इसका डेफिनेशन के तरफ में जो गलेरियो ने किया था सेम चीज कि किसी चीज को वेलोसिटी चेंज होने के लिए स्पीड चेंज होने के लिए शेप चेंज होने के लिए यू नीड समथिंग कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स उसको न्यूटन ने अलग टर्म में डिफाइन किया आई वॉन्ट टू नो इफ इफ एनी ऑफ यू रिमेम्बर द डेफिनेशन बाई इट आलोक अंकित आप में से किसी को डेफिनेशन का वो स्टेटमेंट याद है ओके। okay. कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए भाई नहीं तो आई विल रीड दैट फॉर यू तो जितना जितना भी पिछले देखिए अभी नाइन मिनट्स में क्लास खत्म होने वाला है ये वाला तो देखिए उसको स्टेटमेंट जो जो भी हमने अभी जो सब भी किया था सेम थिंग इसको न्यूटन रोड दैट एज अ स्टेटमेंट व्हाई आई वाज आस्किंग यू गाइस टू से इट बिकॉज हो सकता है शायद याद है सर हम देखते हैं or in uniform motion until an external unbalanced force is applied on it hmm. ha matlab ha ne ha ye yahi definition hai hai actually to matlab basically i was i was asking you guys to uh, say it because no kabhi kabhi aisa hota hai for example like bhai please write the newton's first law of motion to ab ab sabhi aap ye nahi bolo ki bhai मेरे स्कूल में टीचर ने ये बताया था बिरेन सर ने ऐसा बताया था गलीलियो ने कहा था तो वहां पे आपको स्टेटमेंट याद रहना चाहिए दैट इज वाई वॉज आज की तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट गोज लाइक दिस राइट इट सेज एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल टू चेंज दैट स्टेट बाइन अप्लाइड फोर्स इंग्लिश का क्लास स्टार्ट होगा छह बजे अभी आठ मिनट है वी आर जस्ट कंक्लूडिंग दिस क्लास हाँ तो न्यूटन फर्स्ट लॉफ मोशन भी बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन मतलब 
कोई चीज अगर चल रही तो चलती रहेगी रुकी है तो रुकी, रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी अनलेस कंपेल्ड बाय अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे देख लेते हैं तो देखते हैं अंकित आप अंकित सुप्रिया आप में से किसी को याद है तो सुनाइए भाई हिंदी वाला भी सुना दीजिए एक बार न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन हिंदी क्या बोलता है देखिए जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम कहता है कोई वस्तु तब तक स्थिर या एक समान गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तो ये तो मतलब देखिए न्यूटन का बोल रहा था न्यूटन का जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये सेब का पेड़ देखे जहां से सेब गिर रहा है मतलब ये डिफरेंस होता है मेरे जैसे लोगों में और आप लोग जैसे लोगों में आप लोग भविष्य में साइंटिस्ट बन सकते हो मैं तो नहीं बन पाया तो उसमें देखिए ये पेड़ के नीचे पड़ रहे थे सेब नीचे गिरा तो सोचते हैं कि भाई ये नीचे क्यों आया ऊपर क्यों नहीं गया वो सोचने के लिए अलग लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होता है जो आप लोगों के पास होगा मेरे पास नहीं था ठीक है तो दैट 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 मेक्स देम डिफरेंट वेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स डिफरेंटली तो कोई भी चीज वही बोल रहा हूँ कि जब अगर मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसका ये मतलब नहीं कि ये 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 नियम हो गया ऐसा नहीं है कि ये सर ने बोल दिया अब इसको कैसे चेंज कर देंगे ऐसा नहीं है ऑलवेज कलेक्ट इंफॉर्मेशन थिंक अबाउट इट एंड मेक योर ओन ओपिनियन अबाउट द थिंग्स ठीक है तो तो ये था ये था न्यूटन का न्यूटन का पहला नियम हम लोगों ने काफी सारा ग्राउंड वर्क कर लिया है आज हम लोगों ने आई थिंक वी इट लुक लाइक वी आर टॉकिंग अलॉट मैं मैं तो ऐसे भी ज्यादा बोलता हूँ बहुत सारी बातें की हम लोगों ने बट देन वन थिंग दैट वी डिड वॉज वी लुक डेट इट नॉट लाइक अ सब्जेक्ट नॉट लाइक अ टॉपिक वी लुक डेट दिस टू रिलेट दैट विद एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस एवरी डे मतलब हम अपने आसपास जो रोज देखते हैं उसके साथ में हमने रिलेट करने की कोशिश किया उससे क्या होगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉफ मोशन में देखिए आप लोग को अगर डेफिनेशन याद नहीं भी रहा होगा तो भी इतनी बार इसको हम लोगों ने बात कर लिया कि भाई कोई भी चीज अपनी स्थिति में जब तक रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लग जाए अब उसको अंग्रेजी में जैसे बोलना हिंदी में जैसे बोलना वो एक लाइन का स्टेटमेंट एक दो बार देख लीजिएगा क्या है क्या एग्जाम में अगर पूछता है तो लेकिन कॉन्सेप्चुअली यू हैव नो प्रॉब्लम आप एग्जाम में जा करके कुछ भी लिख के आ सकते हो कि भाई न्यूटन फर्स्ट लॉफ मोशन आप लिख सकते कोई भी कोई भी वस्तु अपने स्थिर या गतिमान अवस्था में तब तक रहती जब तक ऊपर जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए हो गया अंग्रेजी में लिखना है तो एनीथिंग विल रिमेन इन स्टिल स्टेट और यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस देन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ इट अप्लाइड ऑन इट बस उतना ही तो आप इसको ऐसे फ्रेम कर सकते हो बुरे वक्त के लिए एंड नहीं तो uh, एक लाइन का डेफिनेशन याद कर लीजिए क्या करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ तीन देयर थ्री लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट वन वी लर्न टुडे बाकी दो जो है हम लोग अगले क्लास में लर्न करेंगे ठीक है सो That's what brings us to the end of the class. अगर आप लोग को कुछ डाउट है कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया था कुछ कंफ्यूजन हुआ तो पूछ लीजिए जैसा लोग सर स्टार्टिंग में जो आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बता रहे थे उसमें आप बोले थे अगर फुल्ली डिस्टेंस कवर्ड हो तो टू पाई आर के फॉर्मूला से निकल जाएगा उस हिसाब से निकाल सकते हैं बिल्कुल लेकिन अगर सर मान लीजिए आधा नहीं हाफ Only half distance is covered, तो उससे mean position से उसका final position में कितना distance cover किया वो कैसे निकलेगा सर तो आपके सवाल में आपका जवाब है distance अगर पूरा cover किया तो पूरा distance टू पाई आर आधा distance है तो टू पाई आर बाई टू वन पाई आर उससे कैलकुलेट करेंगे है ना ओके ऑल राइट So, चलिए दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द क्लास अगर आप लोग को कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग के पास सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप कर सकते हैं 
तो वीडियो में आ, अगर आ, वीडियो के ऊपर भी आप कमेंट्स भी डाल सकते हो अगर कुछ पूछना है कि सर ये वाला समझ नहीं आया तो भी कर लेंगे मैं मतलब कमेंट्स बहुत ज्यादा लोग नहीं करते मैं उतना बड़ा कोई बड़ा आदमी तो हूँ नहीं कि मेरे को इतना कमेंट आया कि मैं पता, पता भी नहीं चले तो दो चार लोग कहेंगे कमेंट करता हूँ तो मैं रिप्लाई करता हूँ तो अगर कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लिया कि सर ये वाला क्लियर नहीं है देन वी कैन गो फ्रॉम देयर तो दिस ब्रिंग्स एस टू देंड ऑफ द साइंस क्लास हम लोग जो है अभी मैथ क्लास सॉरी इंग्लिश क्लास स्टार्ट करेंगे दो मिनट में बच्चे लोग ज्वाइन करने लग गए हैं तो